。这个世界上其实没有这么多的阴平等。今天我是来谈业务的。业务？我不是答应你给你个惊喜吗？什么意思？蓝桥国际要给我们卖位投广告吗？进来。林心姐喝咖啡，谢谢。你真的是宁夏的姐姐吗？你这么漂亮，这么有气，这么会打扮，啊，宁夏一点都不像你。我不是说宁夏不好看， Lucy, 我只是。你的坏毛病改不了了是吗？这里没你的事了，出去吧。哦、oh.。你去把宁夏给我叫进来。那个夏子刚出去，去米七月的拍摄现场了。要不我打电话叫他回来？不用了，你先出去吧。其实蓝桥国际已经决定在前期只对一家酒店进行广告投放，但是如果效果好的话，他们会把旗下所有连锁酒店的广告，包括高尔夫俱乐部，都交给你们公司进行广告投放。这是一笔很大的单子。他究竟想要干什么呀？我不知道你和你母亲之间到底发生了什么，但是在商言商，这是一个纯粹的商业行为。你要知道，最近类似的 A P P 蜂拥上线，所有人都在盯着蓝桥国际这块肥肉。我不希望你因为个人感情丧失这个机会，而且你母亲，在重要的问题面前还是向着你的，毕竟母子连心。我只是好奇。他为什么突然改变了态度？你不是调去董事长办公室了吗？那么为什么是你来谈这个 case 呢？这本来应该是蓝桥国际广告部的业务才对，这不是你的工作。我只是一个员工，上司让我做什么，我当然就做什么。至于为什么会选中我，我真的不清楚。但我既然负责这个项目，我就一定要把它做好，包括站在公司的利益出发，在你这里争取最优惠的条件。嗯。Lucy， 去把广告部的总监给我叫过来。对。不错，笑起来，笑一笑，非常好，非常好。哎，我记这个脸型。明白，明白，明白，明白，明白。好的，好的。哎呦，这这么大的头发乱不乱啊？非常好，头发非常好，板往前，板往前。看我，看我，笑一笑。哎，状态非常好。OK。什么小远、啊？非常好，非常好，每一张都是精品啊！老婆，弄弄妆，妆。哎呀，二姐，你这从哪儿淘来的大奇葩呀？太恐怖了，太难伺候了。你看你说的，有工作不错了啊。不过我就是担心小德，你说她怀着孕呢，叫行吗？我也担心他，但是他自己说的，孕妇呢得多运动，这样生孩子的时候呢不是特别痛苦。放心，我盯着他的。行，你别二姐，我问你啊，你这大奇葩从哪儿淘弄来的呀？这哪有新娘子自己忙活自己的婚事儿呢？他们家人呢？哎，二姐，跟你说话呢。嗯、呃，你刚刚说到哪儿了？姐，你是不是太累了啊？要不你先回去休息吧，这我盯着。没事儿，咱们忙完今天，明天就是布置会场了，加油吧啊！行，你喝点水啊。来来来来来，弄好了吗？弄好了吗？来，咱们下一组啊，下一组。我们拟好合同以后，再与蓝桥国际联系。关键是我们的报价，你们能不能接受？怎么了？你笑什么？我笑是因为明明蓝桥国际和你们公司是一家人，这个口袋进，那个、口袋出，干嘛弄那么复杂、啊？不，蓝桥国际跟 My Way 没有隶属的关系，好吧，请吧。谢谢。
喂。啊，好好好，我马上上来。不好意思，你们广告部总监让我上去拿一个广告资质证明，我很快下来。好，去吧。丹乔，我肚子饿了，我们一起吃午饭吧。我知道前面有一间很有情调的餐厅。不必了，我送你回公司吧。怎么了？啊、哦，你盯着工作太累了。这样吧，晚上我们去看话剧，现在正好有赖声琛的话剧，你最喜欢看了。够了，宁心，我有个问题想问你。你接近我到底有什么目的？如果我不是刘兰芝的儿子，不是 m 位的老板，你还会对我感兴趣吗？当然会。那如果我的公司破产了，我一无所有，还感兴趣吗？丹乔，如果我是长得像恐龙的胡小豆，你还会和我见面吗？你还会再约我吗？你这个问题很奇怪的。你觉得我只是为了你的身份才喜欢你？你告诉我，我是不是也是你的一个客户？丹乔，其实如果没有这份资料，如果没有荧光笔做的这些记号，你根本就不会陪我聊这么多吧？你觉得我说的对吗？丹乔，我们是有误会的，你听我解释一下。你的每一件事，每一句话，都偏离了轨道。你的所作所为让我很陌生。你根本不是我内心信任的那个红小豆，对不对？你是谁？你到底想干什么？我就是红小豆。我是太在乎你了，才会这么做的。够了，宁心。我要从头到尾好好的想一想，我们的问题到底出现在哪里？我们之间有太多的不一样，你真的不像网上的红小豆，真的。丹乔，你给我一个解释的机会好不好喂，浩子，陪我去看演唱会呗。行吧，就这么定了啊。嗯，好。
，没做饭。对呀、啊，阿姨今天没有过来。阿姨不来，咱就不吃饭了，是吧？怎么这么多意见呀、啊？你自己打包带回来不就行了吗？王露露，你说咱这个家还有个家样吗？虽然你这是过了几天好日子，都不知道自己姓什么了吧？是，你要不提醒我，我差点忘了我姓什么了。哎，你知道吗？公司的人都叫我小白脸，叫我吃软饭的，怎么样？好听吗？你理他们干嘛呀？你爸也看不起我。我花那么大的心思给他做的企划案，他连眼皮子都不抬一下。你知道他跟我说什么吗？说什么？他让我以后在工作上别下功夫了，多陪陪你。对呀、啊，多好呀！反正你钱也不少，拿一分。爸爸那是心疼你，希望你别那么辛苦。你那么较真干什么呀？不是你们家人都把我当什么了？不是，虽然你不会吧？你以为爸爸让你去做那个什么总裁助理，是看重你能力呀、啊？你想什么呢？别逗了你！我他妈就是犯贱！不是，不是你今天怎么了？你今天给个机会，我请你喝一杯。威士忌吧。来一杯威士忌给这位小姐。嗯、我看你心情不是很好，要不然我带你去个好玩的地方，放松一下心情。麻烦你以后出来搭讪的时候。婚戒指
，你误会了，戒指是个装饰品。哎，你别放手！你还装什么纯情少女？难道你喜欢重口味啊？啊！<笑>怎么着，人长得高就能耍流氓啊！我去，撩妹也不挑挑人你，哎，你去。刚刚拔刀相助，英雄救美啊！你这不是应该的吗？你欠我的多了。对，我欠你的。事情过去这么久了，还帮我们抢？虽然，你什么时候才能不这么高估你自己、啊？对，我是高估自己的。你跟那个蓝桥国际的赵丹桥是吧？还是天生的一对，地生的一双呢？虽然，是你把婚礼摆在蓝桥国际的，是你请来所有同学的，你不就为了让我难看吗？不就为了让我丢人吗？怎么，看我现在有了好的选择，你心里不舒服啊？没什么事，我先走了。我开车送你。有车了，我得恭喜你啊！虽然，不过话说回来，我和你相比，你一直都活得比我明白。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想。把自尊踩在脚下的日子，也不会好过的。除了你和王露露的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字
耗子，怎么啦？从刚到现在一直拉这个脸。我有这么不堪吗？在 Life House 的时候，就算咱们不用亲上，你也不至于要逃吧？看你说的，刚刚那种情况下，观众都跟疯了一样一直起哄，哎，还不知道要出什么更严重的要求呢。哎呀，你悠着点儿。好了好了，今天我请客。好子，我给你道歉，行吗？我需要你道歉吗？我在乎的是你，我时时刻刻都在关注你。可你呢？把我当什么了？长时积累，挥之即去。你考虑过我的感受没有？耗子，你别这样。对不起嘛，别生气了。你喜欢找单桥对吗？我告诉过你，虚拟世界跟现实生活是两回事，它不一样。那个赵丹桥在现实生活当中就是个自以为是的富二代，他不会喜欢你的，你醒醒吧！别再说了，对他没有任何幻想。宁夏为什么会出现在演唱会？你是谁？宁心又是谁？我的心里在乎的又是谁？
这都几点了，还让不让人活了？坐吧。很困惑，我最近几次做梦，都梦到徐璐了。但是在梦里，我看不清他的面容，他离我越来越远了。我真的害怕有一天我把他。忘了，大娇，放下吧。都这么多年过去了，你也应该从阴影中走出来了。我相信，就算是徐璐在天有灵，他也不愿意看见你这么萎靡，这么颓废。你真的应该开始新的生活了。梦里我看到的是徐璐，可抓在手里的。却是宁夏。最近发生了很多事情，从红小豆到宁心，再到宁夏，接触越深，我感觉疑惑就越深。就像，就像戴着面具的化妆舞会，真假难辨。那就不要用你的眼睛去看，用你的心去分辨，去感受。你说的对。进来吧。呃，没事没事，我我还是走楼梯吧，强身健体。进来吧，我有话要问你。早上好，嗯，你们专门等我呀？谢谢啦，走吧。我。看不见我，看不见我。看不见我，看不见我，看不见我。宁夏，昨天晚上你在干什么？呃，睡觉啊。嗯，睡觉。下班就开始睡吗？一直睡到今天早上。对呀，我睡美容觉呢。嗯，那么哎，那个那个，呃，赵总，我还有事要忙，我先去忙了哈。宁夏，昨天晚上八点到十点你在哪里？哎呦，我我喝酒啊，跟朋友一起喝酒。和男朋友？哎呀，赵总，不都说了吗？不许挖别人隐私。那这是我的隐私，你不能挖的。嗯，去看演出了。嗯，我看到你了。你告诉我，你是不是去了？哎呀，去了怎么样嘛？再说了，这下班事你要管。还是你觉得我不够努力？那没事啊，以后我每一天都加班。宁夏，你到我办公室来一趟，马上。你还记得 My Little Apple 的乐队吗？你昨天晚上去看演唱会了，你怎么会去的？嗯，因为昨天晚上我也没什么事儿啊，呃，正好我姐姐给了我票，我就去了。嗯。
他曾经跟我说过，他非常喜欢 My Little Airport 乐队。可是你姐姐根本就不在乎，对 My Little Airport 乐队的演出无动于衷。所以，难道说这句话的人是你？赵总，我不知道你在说什么。宁夏，看着我的眼睛。你到底是谁？你是红小豆吗？赵总，我真的不知道你在说什么。我有事，我先走了。赵丹强，网名树洞先生，麦麦的总裁，上市公司蓝桥国际董事刘兰芷的儿子。你八七年出生，在和母亲决裂之后，和女朋友一起去加拿大留学。后来你独自回国，创建了属于自己的互联网网络公司，麦麦。在加拿大留学期间，你的女朋友因为车祸意外身亡了。从那以后。你就陷入了深深的自责当中，并且慢慢将自己封闭起来。宁心，你想说什么？我没有想说什么，我只是想了解你。这些年以来，我将自己的痛苦、快乐、烦恼全部都告诉你，但你却像个树洞一样，仅仅是包容我。安慰我，但是却从来不向我倾诉关于你的任何事情。其实，当我知道我的树洞先生是一个开着豪车、住着豪宅的有钱人的时候，我真的很紧张。我觉得自己太平凡了，平凡的配不上你。但乔，就因为这样。我像调查客户资料似的，到处查找关于你的资料。我所做的一切，只是为了了解你，就像你了解我一样。丹乔，我知道，事到如今你还是怀疑我，怀疑我的身份。但不管怎么样，今天把这些话说出来。我也踏实了，以后我保证不会再提这件事。宁心，我对不起，丹乔，我知道你还没有从过去痛苦的回忆中走出来，可不可以让我陪在你的身边？直到你忘记所有不开心的过去，我真的不甘心只是做你的网友而已。可以让我做你的女朋友吗？现在是上班时间，改天再说吧。好，我是来送这份确认合同书的。谢谢你专程跑一趟，我们签好后会叫人送过来。我送你下楼。不用了，我让我妹妹送我就可以了。我们姐妹之间也想说说话。我想你应该收到了旅游商会 party 的邀请函吧？南桥国际这边会派我过去，如果可以的话，我做你的女伴。好。夏，你们公司工作的环境真的是好，在这里工作太幸福了。好了，你也别送我了，回去忙你的事儿吧，我自己回去好了。
，姐，从小到大，我都把你当成我的亲姐姐。我真的希望你能够幸福。如果你觉得赵丹乔是可以给你幸福的那个人，你可不可以再努力一点，努力去爱上他，让他爱上你，让他爱上的是宁心而不是红小豆。我真的没有那么坚强，我怕他如果一直问我是不是红小豆的话，我会把所有事情都说出来。小夏，你今天怎么了？没什么，姐，我还有事儿，不能送你了，先走了。其实我跟树洞先生什么都不算，我们拥有的美好记忆，不过是脑海中的，根本就没有付出过行动。树洞先生，我最喜欢吃砂锅了，里面有肉、有菜、有米饭，还便宜。树洞先生，我最喜欢的电影是《二零四六》。每个女生都这么爱幻想吗？是啊。幻想让世界颜色变得不一样呢。我知道一家专门放文艺片的电影院，如果有机会见面，可以带你去。哦，对，电影院斜对面有一家很厉害的文具店。多厉害！他们专门卖电影里面出现的文具。这么猎奇啊？<笑>那么说，有马良同款的神笔，死亡笔记同款的笔记本。嗯，他们的主打产品是脑海中的橡皮擦